মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই তো নূরের ফেরেস্তা করে আদম কে সেজেদা সবার চেয়ে সম্মান দিলে মাটি সকল প্রশংসার মালিককে সকল ক্ষমতার উৎসকে কেউ যেটা পারে না পারে কে সে আল্লাহর জন্য পড়ছে আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ করে সবাই পড়েন রব্বানা লাকাল হাম হামদান কেসিরান তৈগিবান মোবারকান ফিহি ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামায়েম বাগি আমরা প্রশংসা করলাম কার জিকির করলাম কার সব সময় প্রশংসা করতে হবে কার প্রশংসা করলে খুশি হয় কে আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ খুশি হয়ে যায় ঠিক কিনা আর শয়তান বেজার হয়ে যায় আমরা কার খুশি চাই নাকি শয়তানের শয়তান যত কষ্ট পায় তত আমরা খুশি কথা বলেন শয়তান এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মজলুল হয়েছিল অপদস্থ অপমানিত হয়েছিল দুইটা দিনে এক হচ্ছে বদরের দিনে সে সবচেয়ে বেশি অপমানিত হয়েছিল বদরের ময়দানে যখন আকাশ থেকে ফেরেস্তা বাহিনী মুসলমানদের সাপোর্ট করার জন্য একে একে নাম ছিল তখন শয়তান নিজেকে সবচেয়ে বেশি অপমান বোধ করছিল আর দ্বিতীয়ত শয়তান সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত হয় যখন আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ তালা লক্ষ লক্ষ বান্দাকে ক্ষমার ঘোষণা দেয়ামিল আর পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন কোন দিন আরাফার দিন এই দিনে বান্দা কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে নিজের সবগুলো গুনা খাতার কথা ঘোষণা দেয় যে আল্লাহ আমি পাপি আমার চেয়ে বড় পাপি নাই এই পাপ ওই পাপ আমরা করেছি একটার পর একটা পাপের ঘোষণা দেয় আর আল্লাহ এত খুশি হতে থাকে সব শেষে আরাফার দিনের সূর্য ডুবার আগেই আল্লাহ আরাফার ময়দানের হাজিদেরকে মাফ করার ঘোষণা দিয়ে দেয় এই দুই দিন শায়তান নিজেকে সবচেয়ে বেশি অপমানিত ফিল করে অপদস্থ ফিল করে অনুরূপভাবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের প্রতিদিন প্রতিদিনই বান্দা যখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আল্লাহ তখন খুশি হয়ে যায় সুমান আল্লাহ পড়ে আর শয়তান নারাজ হয়ে যায় আমাদের মিশন হচ্ছে আমরা আল্লাহরে খুশি করতে চাই আর শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এই জন্য সব সময় প্রশংসা করব কার শুকর গুজার হব আল্লাহর জন্য ঠিক কিনা বিশ্বনয় বলতেন আল্লাহ জালনি সবুর শাকুর ফি আইনি সগির ও ফি আয়ুনি কবির হে আল্লাহ আপনি আমার ধৈর্যশীল বানান আমাদের ধৈর্য নাই অল্পে আমরা অস্থির আছে না নাই এ দেশের মানুষ খুব বেশি অস্থির বাংলাদেশের মানুষ খুব বেশি অস্থির আমি পৃথিবীর অনেক দেশে ঘুরেছি সেখানে দেখেছি মানুষজন খুব ধীরস্থিরভাবে কাজ করতে পছন্দ করে সুপার শপে যদি কিনতে যায় দে মেনটেইন দ্য কিউ ইন সুপার শপ সুপার শপে লম্বা লাইন সবাই যে ওখানে ভদ্রভাবে দাঁড়ায় একজনের পর একজন যাবে টিকিট কাটতে যাবে লম্বা লাইন একজনের পর একজন দাঁড়ায় একজন যাবে আরেকজন তো ওখানে যদি কোনো বাঙালি থাকে তখন দেখা যায় তার অস্থিরতা কেন সামনে এত লাইন এত সময় লাগে কেন আমি কখন পাব আমার কি হবে অস্থিরতা আছে না নাই মানে সে পারে না সামনে সবাইকে ডিঙ্গি আগে যে টাকা পে করবে আগে যে টিকিট কাটবে এই অস্থিরতা আমাদের কমাইতে হবে ধৈর্যশীল হতে হবে গোটা বিশ্বব্যাপী আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষের এই বদনাম যে আমরা অস্থির প্রকৃতির আমরা ঠান্ডা মাথায় ভাবি না ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে ধৈর্যশীল হতে হবে ইন্নামা সবরু ইন্দা সাদা মাতিল উলা বিষ্ণুনাই বলেছেন বিপদের প্রথম ধাক্কায় যে সবর ধারণ করতে পারে সেই তো সবুর এই জন্য বিষ্ণুনাই দোয়া করতেন আল্লাহ যে আলনি সবুর আল্লাহ আপনি আমার ধৈর্যশীল বানান ও যে আলনি শাকুর আপনি আমার শুকুর গুজার বান্দা বানান বিষ্ণনবীর চেয়ে ধৈর্যশীল বিষ্ণনবীর চেয়ে শুকুর গুজার পৃথিবীর কেউ আছে কথা বলেন এমন তাবৎ কোন অত্যাচার নাই যে অত্যাচার বিশ্বনবীর উপর করা হয় নাই বিশ্বনবী মক্কার জামিনে যখন দাওয়াত দিতে লাগলেন ওনারে পাগল বলা হতো বলা হতো তুমি পাগল বলা হতো মোহাম্মদ একটা কবি বলা হতো মোহাম্মদ হচ্ছে গণব বিশ্বনবী যখন রুকু দিতেন সিজদায় চলে যেতেন ওটের পচা নারী ভুরি এনে বিশ্বনবীর কাঁধে ফেলে রাখা হতো 
বিষ্ণুবীর গলার মধ্যে রশি ধরে টান দেয়া হতো কয়েকবার বিষ্ণুবীর এই ঘাড়ের এই চামড়া ছিঁড়ে গিয়েছে একবার চাদর টান দেওয়ার কারণে আরেকবার রশি টান দেওয়ার কারণে বিষ্ণুবী কিছুই বলেন নাই ক্ষমা করে দিয়েছেন যেই মক্কার শত্রুরা বিষ্ণুবীকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং যেই রাতে উনি হিজরত করলেন মাইগ্রেট করলেন উনি কেঁদে কেঁদে বারবার মক্কার দিকে ফিরে তাকায় আবার যায় আবার ফিরে তাকায় মাতৃভূমির মায়া ছাড়তে পারছেন না আর বলছিলেন মক্কা তো আহাবুল বিলা দিলাইয়া মক্কা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় শহর লাউলা ও খরিজ তুলামা তুমি না আমার যদি বের করে না দেয়া হতো এই শহর থেকে আমি কোনোদিন এই শহর থেকে বেরোতাম না এত ভালোবাসতেন বিষ্ণুবী মাক্কাতুল মক্কার রামাকে ধৈর্যশীল ছিলেন এত অত্যাচার অনাচারের পরে যখন মক্কা বিজয়ের ক্ষণ আসলো এই মক্কাকে বিষ্ণুবীর করতলগত করে দিল কে ফাঁথে মক্কা হলো বিষ্ণুবী চাইলে পিসে পিসে প্রতিটা কাফের মুশ্রিককে শেষ করে দিতে পারতেন ঠিক কিনা কিন্তু বিষ্ণুই বললেন লাতাশ্রী বা আলাই খুমলিয়াম এই দেহ পৃথিবীরতে পৃথিবীর গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম নজির কোথাও পাওয়া যায় না যাকে এত অত্যাচার করে বিতাড়িত করা হয়েছে নির্বাসন দেয়া হয়েছে হিজরতে বাধ্য করা হয়েছে তিনি যখন ওই শহরকে আবার বিজয় করলেন কাউকে আঘাত করলেন না আগুন জ্বালিয়ে শহরটাকে জ্বালিয়ে দিলেন না ওদের বংশকে নির্বংশ করলেন না বরং মুচকে হেসে উনি বললেন যাও ক্ষমা করে দিল কি ধৈর্যশীল ছিলেন আবার দোয়াও করতেন আল্লাহ জাহাল সাবুরা আল্লাহ আপনি আমার ধৈর্য বাড়ায় দেন আমরা নিজের চোখে নিজের বড় মনে করি এরকম ডাকায় তাছে না নাই নিজেরাই নিজে মনে করে কত বড় সাহেব লাট সাহেব এটা হচ্ছে নিচে নেমে গেলে যে উপরে ওঠে আর উপরে উঠতে চাইলে যে নিচে নামে উদাহরণ দেখেন আদম আলাই সালামকে তৈরির পর আল্লাহ বললেন আদাম সাল্লিম আলা উল্লাহ ইকান নাফর এই ফেরেস তাদের সালাম দাও কি দাও সালাম দাও কোন প্রশ্ন নাই আল্লাহ সালাম দিব কেন ফেরেস তারা আমারে দিব না কেন আমি আগে দিবো কেন কথা আছে কোনো যেই সালাম দিলেন সালাম দেওয়ার সাথে সাথে ওনার মর্যাদা বাড়িয়ে দিল কে এত মর্যাদা বাড়ালেন যে নূরের ফেরেস তারা মাটির আদমকে সেজদা দিতে বাধ্য হয়েছে চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই তো নূরের ফেরেস্তা করে আদমকে সেজে দা সবার চেয়ে সম্মান দিলে মাটির আদমকে আল্লাহ আল্লাহ পড়েন আল্লাহ আল্লাহ তুমি জাল্লে জালালুহু শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণ গা আল্লাহ আল্লাহ সুবান আল্লাহ পড়েন কি সম্মান আল্লাহ বাড়াই দিলেন আল্লাহ বললেন আদম আজকে থেকে তুমি আশরাফুল মখলুক তুমি নিচু হয়েছে বড় বানিয়ে দিলেন আর শাইতানের অবস্থা কি শাইতানকে আল্লাহ বললেন শেষদা দেয় আদমকে শয়তান যুক্তি দাঁড় করিয়েছে আপনি আমার বানাইছেন আগুন দিয়া কি দিয়া আগুনের ধর্ম উপরের দিকে উঠে আর মাটির ধর্ম সে নিচে পড়ে থাকে আমি কেন শেষদা দেব শয়তানকে চিরকালের জন্য ইবলিস মালাউন অভিশপ্ত আর জাহান নামি হিসাবে ঘোষণা দিয়ে দিল কে এজন্য আপনি ছোট থাকতে চাইবেন আপনার বড় বানাবে কে 
আর আপনি নিজে যদি বলেন আমি বড় থাপ্পড় মেরে আপনারা নিচে নামাই দিবে কে এই জন্য বিশ্বনবী দোয়াই বলতেন আল্লাহ মানুষের চোখে আপনি আমারে বড় বানান পড়েন এই জন্য সবসময় শুকুর গুজার থাকার চেষ্টা করতে হবে রাজি আছেন তো যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা শুক্রিয়া করব কার চিল্লাই বলেন কার আমরা যেন বেশি বেশি আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করতে পেরে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও সবাই পড়ি আমিন উত্তর চান্দোলা হিলফুল ফুজুল ইসলামী সংগঠনের উদ্যোগে আজকের এই তফসিলুল কোরআনের প্রোগ্রাম হিলফুল ফুজুল নামটা আমার বড্ড প্রিয় বিশ্বনবী যখন পনেরো কিংবা বিশ বয়স কোনো বর্ণনা এসেছে পনেরো কোনো বর্ণনায় বিশ তখন তিনি একটা ছাত্র সংগঠন করেছিলেন ইয়াং স্টারদের একটা অর্গানাইজেশন করেছিলেন ওটার নাম তিনি দিয়েছিলেন হালাফুল ফুদুল হালাফুল ফুদুল ওইটারই আমরা বাংলা কি বলি হেলফুল ফুজুল হালাফ মানে শপথ ওথ উই টেক এন ওথ ইন দ্য নেম অফ আল্লাহ আল্লাহর নামে শপথ নেয় আরে বলে হালাফ আর ফাদিলা ফাদলুন এগুলোর প্লুরাল হচ্ছে ফুদুল ফুদুল মানে ভালো কাজ ভালো ভালো কাজের উপর বিশ্বনবী যুবকদেরকে একত্রিত করলেন যে মক্কা শহরে কোনো টেন্ডারবাজি চলবে না কোনো চাঁদাবাজি চলবে না দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলবে না জালিমের জুলুম চলবে না হত্যা চলবে না ধর্ষণ চলবে না রাহাজানি চলবে না মক্কা শহরটার শান্তির শহর বানাতে হবে যুবকরা এই দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে কারা মুরব্বীরা না যুবকরা যুবকদের আছে প্রাণ ফেলা উচ্ছ্বাস অনেক শক্তি এই জন্য যুবকদেরকে ভালো কাজে আসতে হবে যুবকরা চাইলে এই দেশের চেহারা পাল্টে দিতে পারে এ দেশে যুবক ভোটার আছে কয়জন জানেন নতুন করে যুবক ভোটার হয়েছে দুই কোটি কয় কোটি দুই কোটি না কেন ইমাজিন দা কল্পনা করতে পারেন দে ক্যান চেঞ্জ বাংলাদেশ দে ক্যান চেঞ্জ দা ফেস অফ বাংলাদেশ তারা ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের এই বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে দিতে পারে তাদের অনেক শক্তি এই জন্য যুবকদের এই শক্তি কাজে লাগাতে হবে ফেন্সিডিল গাজা ইয়াবা হিন্দি সিনেমা এগুলোর পিছনে দৌড়ানো যাবে পর্নোগ্রাফির পিছনে ছোটা যাবে যুবক বয়সে ভয় করতে হবে কারে চিল্লাই বলেন কাকে আল্লাহ যুবক ভাইদেরকে তুমি তৌফিক দাও বিশ্বনবী হালাফুল ফুদুল তিনি গঠন করলেন মক্কাতুল মুকার রামাতে পুরো মক্কা শহরটা শান্তির শহর হয়ে গেল সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ উত্তর চান্দলা হিলফুল ফুজুল ইসলামী সংগঠনকে তুমি কবুল করো আজকের প্রোগ্রামের সভাপতিত্ব করছেন আল্লাহ অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার সাইদি পীর সাহেব আড়াই বাড়ি দরবার পীর সাহেবদের মো হুঙ্কার দেখা যায় কথা কন এরা থাকে খানকায় এদের পেট থাকে বড় সবার কথা বলছি না বেশিরভাগ কথা বলেন এই ভন্ডামি এই দেশে আসে না নাই দোদেল বান্দা কালমা চোরে না পায় শ্মশান না পায় ঘোর দিন থাকিতে আয়রে পথে ছাইড়া দে ভন্ডামি 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 ছাইড়া দে ছাইড়া দে ভন্ডামি আসে না নাই নামাজ কালাম পড়ে না ইবলি শয়তানের না না আছে না নামাজ নাই রোজা নাই নাচা নাচি নাচ গান গোসল করে না সারা বছরে করে একবার ওই গোসলের পানি মুড়ি দিয়ে খায় ফেলায় আছে না নাই নামাজ রোজা করে না ইবলি শয়তানের না না ধর্মের একখান খুঁটি ধৈরা কয় দিন করবা হয় রানী ভন্ডামি 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 ছাইডা দে ছাইডা দে ভন্ডামি ঠিক না এদেশে এই পাক ভারতে ইসলাম প্রচারে ওলিয়া ওলিয়াদের পীর মাসায়কদের অবদানের কোনো শেষ নাই কিন্তু চিন্তা হবে কষ্টি পাথর দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে কারণ এই পীরের আদলে অনেক ভন্ড এই বাংলার জমিন আছে না নাই এই ভন্ডদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই আল্লাহ আজকে সভাপতিকে তুমি কবুল করো মিজানুর রহমান আতিকি আমার আগে আলোচনা করেছে আল্লাহ তাকেও তুমি কবুল করো সালাত নিয়ে কথা বলতেছিলেন সালাত কেমতের দিন সর্বপ্রথম হিসেব নেওয়া হবে নামাজের 
সালাতের সালাত চিনেন তো কুরবানির গোস্ত খাওয়ার মাঝখানে যেটা খায় ওইটা হ্যাঁ এটারে বাংলায় আমরা নামাজ বলি কি বলি নামাজ বিশ্বনবী এন্তেকাল করবেন রুহু বের হয়ে যাচ্ছে দুই তিনটা শব্দ বললেন এর মধ্যে একটা ছিল সালাত আর সালাত অম্মতেরা নামাজ 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 ছেড়ে দিও না আমার মালাকা তাই মান হুম মানুষ এন্তেকালের আগে শ্বাস বের হয়ে যাচ্ছে রুহু চলে যাচ্ছে ওই মুহূর্তে কি জরুরি কথা বলে নাকি ফালতু কথা বলে সবচেয়ে জরুরি কথাটাই তখন সে বলে যায় ঠিক কিনা কথা বলেন বিষ্ণু বলেছিলেন নামাজ ওমরে ফারুক ওনার কাছে আবু লুল আল মাজুসি এক অগ্নি উপাসক এসে বিচার দিল ইয়া আমার আল ফারুক আমার মনিবের নাম হচ্ছে মগিরা ইবনে শহবা সে প্রতিদিন চার দিন হাম করে আমার কাছে চার্জ করে এত টাকা চার্জ করে কেন উনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি কাম পারো আমি খঞ্জর বানাইতে পারি খঞ্জর চিনেন ছোট্ট ছুরি আরবরা পকেটে রাখে ওমানের সুলতান কাবুসের ছবি দেখবেন এখানে একটা খঞ্জর আছে আমি খঞ্জর বানাইতে পারি খঞ্জর বানাতে পারো মদিনায় তো কেউ বানাতে পারে না তুমি খঞ্জর বানাইতে পারো তুমি তো অনেক টাকার মানুষ মিয়া তোমার মনি তো অল্প টাকায় চার্জ করছে এটা দিতেই হবে আবুল উলু কয় আমার তুমি সবার জন্য এত নরম আমার জন্য গরম তোমার আমি বুঝাবো সে বাড়িতে যে একটা খঞ্জর বানালো মকবদা তুহুফি অসাতি যে খঞ্জরের হ্যান্ডেল হচ্ছে মাঝখানে দুই দিকে ধারালো ছুরি এটা ধার দেয় আর কয় ওমর তোরে আমি বুঝাবো প্রতিদিন ধার দেয় সাইদান ওমরে ফারুক মসজিদে নববীর ইমাম ওয়াকান ইউসল্লু নবি গালাস তখন ওনারা অন্ধকারে নামাজ পড়তেন আউ্বাল ওয়াক্তে আমরা তো দেরি করে পড়ি সন্ন্যা অনুযায়ী আগে আগে পড়া ভালো আপনি মসজিদে হারামে গেলে দেখবেন যে কত আগে ফজর পড়ে ফজরের এক দেড় ঘন্টা পরে সূর্য ওঠে ঠিক কি না তো সে একবার ছদ্মবেশে ফজরের সময় প্রথম কাতারে যে হাজির আসলে কিন্তু মাজুসি সূর্যের পূজা করে খঞ্জরটা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন ওমরে ফারুক ফজরের সময় ঢুকলেন বললেন আকমি সালা একামত দাও একামত দেয়া হলো ওমরে ফারুক আল্লাহ আকবর বলে অন্ধকার এই ফজরের সালাদ শুরু করলেন প্রথম রাকাত যখন পড়ে ফেললেন রুকুতে যাবে ইন দ্য মিন টাইম সে খঞ্জর বের করে ওমরে ফারুককে তিনটা স্টেবিং করেছে একটা নাভিতে নাভিতে মারার সাথে সাথে নাভিটা কেটে গেল আর একটা এই পাশে পাজরে আর একটা প্যাটের মাঝখানে প্যাটও কেটে গেল ওমরে ফারুক বললেন কাতালানি আল কাল এক কুকুর আমারে মেরে ফেলেছে ওমরে ফারুককে পিছনে নিয়ে যাওয়া হলো আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে টেনে ইমামতির জায়গায় নেওয়া হলো আর সে কাতারের মাঝখান দিয়ে খঞ্জর ঘুরাতে ঘুরাতে আগাতে লাগলো ওর খঞ্জরের আঘাতে সাত থেকে আট জন সাহাবি স্পট ডেথ জায়গায় শেষ ওমরে ফারুক বেহুশ বেহুশ ওমরে ফারুক ওনার মুখে দুধ দেয় দুধ ওই নাভি দিয়ে বের হয়ে যায় নাভিজ দেয় নাভিজ পেট দিয়ে বের হয়ে যায় রাষ্ট্রীয় চিকিৎসকরা বুঝতে পারলো উনি আর বাঁচবে না বেহু সবাই দাঁড়িয়ে আছে কি হয় আমাদের আমিরুল মিনের দশটি বছর তিনি অর্ধ পৃথিবীর শাসন করেছেন ওনার ভয়ে বাঘে মহিষে এক ঘাটে পানি খেত হুশ ফেরার পরে ওমরে ফারুক বলে না আমারে মারছে কে আমার কি অবস্থা বাঁচব কিনা আমার ছেলে আব্দুল্লাহ কোথায় আব্দুর রহমান কোথায় আমার বিবিরা কোথায় কত সম্পদ আমার আছে কোথায় গেলে ভালো চিকিৎসা পাওয়া যাবে কিচ্ছু সে বলে না হুশ ফেরার পরে ওমরে ফারুকের প্রথম প্রশ্নটা ছিল আমার দায়িত্বে আমার নেতৃত্বে যে ফজরের একটা নামাজ শুরু হয়েছিল এটা কি ঠিক মতো শেষ হয়েছিল মানুষের নামাজটা পড়ছিল এক রাকাতের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে এরপর হুশ নাই বাকি এক রাকাতের কি হয়েছে মুসল্লিদের কি হয়েছে সালাদটা ওয়াক্ত মতো হয়েছে কি না আসল্লা নাস এটা ছিল ওমরে ফারুকের প্রশ্ন সোমানলা কবেন না তাহলে এই সালাতের গুরুত্ব আছে না নাই সর্বপ্রথম এই সালাতের ব্যাপারে ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট আমাদেরকে প্রশ্ন করবে কে সালাতে কায়েম করো সালাতে কায়েম করো হবে সম্মানি তুমি হবে জান্নাতি তুমি হবে সম্মানি তুমি হবে জান্নাতি তুমি দিবে কাল হাসরে শীতল ছায়া হার সে এজন্য নামাজ নামাজ এই নামাজ যাতে মিস হয়ে না যায় সব মিস হতে পারে নামাজ মিস হতে পারে না আল্লাহ তুমি বুঝার তৌফিক দান করো আসেন আমরা আল্লাহর নামে তিনটা তাকবির দেই গলা ফাটি আমার সাথে সাথে পড়েন আল্লাহ আকবর 
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تمہیں قبول کرو ہمیں اپنے در خدمت سورة التحریم تھے کہ چھٹو ایٹی آیات رمشو تلاوات کرو تھی جیکن اللہ تعالیٰ ہمیں در کیا ہو بان جانی ہے اوہی بیشہ شراک پاپ ہوتے پارے بھول ہوتے پارے اور نائی ہوتے پارے وہی اور نائی روپر آٹول تھے کونا ہمار کچھے فیرے آشو کم ٹو یو لارڈ تمہار رابیٹ دور بارے فیرے آشو خمار مطو خما چاہو خمار مطو خما چاہی لامی شب خما کرے دے وہ سبحان اللہ پڑھیں رب العالمین بلین یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا او بشش شراک भूल कर चो, अन्नाई कर चो, पाप कर चो, जुलुम कर चो, अमार कसे फिर आशो, कमा चाओ, कमार मतो कमा चाहिले शब गुना माफ कर दीते पारे के पाप नाई, गुना कुरी नाई, एरकुम के वासी, कथा बलें, कतो पाप कुर्सी, कुनो हिशावसे, प्रिथिबीर केव ना जान लो, जाने के प्रिथिबी ना जानु कमी तो जानी अमी की पाप करे थी हाय अमार पापेर कोरे ले बिचार बाचारा मारे ना युपाय दया मोई प्रभु माफ करो आमाय माफ करो आमाय पढ़े ना मीन आमदर पाप गुलु खमा करे के चिल्ले बोलन के अल्लाह डे के बोले गोला मामी होला मुखा फिरुस दम काबिलु ताऊ अमर काजलो खमा करा अमर काजलो तो बको बुल करा शैतान र काजलो वस्वस दवा आमदर के भूल पत नहीं जवा आर आमदर काजलो भूल करे फैला अल्लाह र काजलो भूल गुलु माफ करे दया अल्लाह डे के बोले गोला मुतरा � तो राजदी अन्ना ऐना कुटती तो दर के धंक शुक्र दिए एमो नेक्टा जाती है मिये दुनिया अरब के तो ये रिकॉर्ड था हम जरा शकल वाला भूल करे दोपहरे माफ चाहिए तो दोपहरे भूल करे रात्रे माफ चाहिए तो आज के भूल करे आगे मैं कल माफ चाहिए तो और आमी अल्लाह गुना गुलो तादर शब्ब कमा करे दीता कमा उन्हें शुचन अर्चो खेर पानी चोक बे नाके डॉगा पे ज़ोमीने पर अर आगे अल्लाह इबादतरे माफ़ करे दे। विश्वनो बिटे के बोले ओ अमरों मतेरा शुनो अल्लाह रक्त से दुनियार मनुष्य देर दुई फुटा पानी शब्द चिप्रियो एक होलो जहादेर मौय दने रक्त देर फुटा दुई होलो उन्हें तब तब अंदर चो खेर पान कतो पाप अपना रहे चे कतो मिथ्या अपनी बोला चेन कोई वक्त तो नमाज़ चे रचेन कोई लाख टका घुस के चेन कतो जोतू का अपनी के चेन कतो मिथ्या अपनी बोले चेन अपना र पाप जो तो बड़ो हो जो तो विशाल हो जो तो बेशी हो कलर दयार पुरिशिमा आतार चाहिते वो बड़ो अपना र पाप अपना रन्ना अपना जुलुम गुल अपनार पाप जुदी है शागुरेर पानी, पानी पा पा रिशमान अल्लाह दया महासागुरे पानी समान अपनार पाप और अन्ाय जुदी है पहाड़े समान अल्लाह दया आकाशे समान अपनार पाप जुदी है आकाशे समान अल्लाह दया आरशे समान चिल्लाएकर निरानुभवी टुक्रा भालो भाषा में अल्लाह निजेर मुद्दे रखे दिलाम एक टुक्रा भालो भाषा गोटा बिशर शवार मुद्दे आमी भाग करे दिलाम एक टुक्रा भालो भाषा पे आमदर अवस्था देख सन अल्लाह जो दे एक टुक्रा ना दिया आमगुरे त्रिश टुक्रा दितो कथा कौन एक टुक्रा ना दिया आशी टुक्रा दिले भाला भाषा कुनो मुसलमान घरेर में कुनो मुसलमान घरेर चले चौदह ही फ़ेब्रुअरी ये 
ওয়ার্ল্ড ভ্যালেন্টাইন দিবস পালন করতে পারে এগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক নাই যাদের মধ্যে কোনো ভালোবাসা নাই মিল মোহাম্মত নাই তারা বছরে একটা দিন দেখানোর জন্য পালন করে আমাদের সারা বছরই তো ভালোবাসা কথা কন রসুল আমার ভালোবাসা রসুল আমার আলো আশা রসুল আমার প্রেম বিরহের মূল আলোচনা রসুল আমার কাজে কর্মে রনু প্রেরণা ঠিক কিনা আমার নবীর জন্য আমার ভালোবাসা আছে না নাই আমার রবের জন্য আমার ভালোবাসা আছে না নাই আমার মা বাবার জন্য ভালোবাসা আছে না নাই সবার জন্য সবার ভালোবাসা আছে না নাই আমগো দিবস লাগবো কেন আজকেও তো আমগো ভালোবাসা দিবস কথা কন যদি এখন দিবস না রজনি আজকে তো আমাদের চান্দলাতে ভালোবাসা রজনি কথা কন প্রতি মুহূর্তে আমাদের ভালোবাসা এজন্য আমাদের ডেট পালন করা লাগে না আমরা সব সময় সবারই ভালোবাসি চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ ডেকে বললেন গোলাম আমি যে তোদের কত ভালোবাসি তোর ধারণা নাই চোখের পানি ছাড় গুনার কথা স্মরণ কর তৌবা কর তৌবার মতো তৌবা করলে সব গুনা মাফ করে দিতে পারে কে বিশ্বনবী বলে আমার কোনো গুনা নাই তারপরেও প্রতিদিন সত্তর বারের বেশি আমি তওবা করি কল্পনা করছেন কোনো দিন যে নবীর গুনা নাই ওই নবী তওবা পরে প্রতিদিন সত্তর বার আকসার সত্তর বারেরও বেশি আমার পরা দরকার কয়বার আপনার পরা দরকার কয়বার বিশ্বনবী সত্তর বারের বেশি বলে আমাদের পরা দরকার কয়বার আর আমরা প্রতিদিন পড়ি কয়বার কথা কন আমাদের ভুল হবে ভুল হতে সমস্যা নাই ভুল হওয়াই মানুষের স্বভাব কিন্তু ভুল হওয়ার পরে ভুলের উপর অটল থাকা যাবে না শয়তান আর মানুষের মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্য শয়তান ভুল করে ভুলের উপরে আছে ঠিক কিনা ক্ষমা চায় নাই কিন্তু আমরা সকালে ভুল করলে দুপুরে মাপ চাই কার কাছে উনিশ সালে ভুল করলে বিশ সালে মাপ চাই কার কাছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দিবে কে সব সময় টোয়েন্টি ফোর সেভেন তবার দরজা খোলা দুইটা সময় সারা ভালো করে মনে রাখবেন মুখস্থ ঠোটস্থ যেন থাকে দুইটার সময় তবা কবুল হয় না চিৎকার করে বলেন কয় সময় এক হলো বাদাল গড়গড়া গড়গড়ানি যখন আসে মালাকুল মাউত যখন চলে আসে মালাকুল মাউতরে যখন দেখে ফেলবেন তখন তবা কবুল হবে নাকি কথা কম ফেরাউনের নাম শুনছেন ওরা যখন আল্লাহ লোহিত সাগরে ডুবাই পানি খাওয়াইতে লাগলো পানি খাইতে খাইতে প্যাটটা হয়েছে এত বড় আর পানি খাইতে পারেন এরপর হাত তুলে কয় আনামিনাল মুসলিমিন কোরআনের আয়াত আনামিনাল হাত তুলে কয় আমি মুসলমান ফেরাউন নাই বলে মুসলমান আমরা যাবো কই কথা কহ ফেরাউন হাত তুলে কয় আনামিনাল মুসলিমিন আল্লাহ কয় টাইম ইজ আপ দেরি করছস অনেক সময় দিলাম অনেক সুস্থ রেখেছি ক্ষমতা দিয়েছি দাপট দিয়েছি তখন যদি ঘাটটা নত করে মাথাটা নত করে একবার ক্ষমা চাইতি ফেরাউন তোরেও ক্ষমা করে দিত কিন্তু সময় শেষ হওয়ার পরে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত বললে কোনো লাভ হবে নাকি আল্লাহ বললো সময় নাই সময় শেষ কারণ মুসাল ইসলামের চাতত ভাই অনেক দাওয়াত দিল জাকাত দে কারণকে জাকাত দিব না এই সম্পদ আমি কামাইছি আল্লাহ দেয় নাই মুসাল ইসলাম বললে তাহলে আজাবের অপেক্ষা কর আজাব চলে আসো আল্লাহ বললেন মুসা সেফ জোনে যাও সর এখনই আজাব না বিহি অবিদারহিল আর্ট পুরো ফাইমের জমিনটার আল্লাহ কাপিয়ে দিলেন আর কারুনকে সহ পুরো সম্পত্তি তার জামিনের ভিতরে দাবিয়ে দিলেন হাঁটু পর্যন্ত কারুন দেবে যায় ভাবছে উঠে যাবে কোমর পর্যন্ত দেবে যায় ভাবছে উঠে যাবে গলা পর্যন্ত যখন দেবে যায় আর সুযোগ নাই কয় মুসা আমার সব সম্পত্তি তরে আর তোর আল্লাহরে দিয়ে দিলাম আমারে বাসা আমারে সব সম্পত্তি তর আর তোর আল্লাহর আমারে খালি বাসা সাসা আপন প্রাণ আল্লাহ বলে সময় শেষ তার মানে বাদাল ঘর ঘরা তবা কিন্তু আর কবুল হয় এই হলো একটা নাম্বার টু বাদ তুলু আইসমিন মাগরিবি হা প্রতিদিন চান্দোলাতে সূর্য কোন দিক দিয়ে ওঠে কথা কয় না পূর্ব দিকে কেমন রাগ দিয়ে সূর্য আর পূর্ব দিকে উঠবে না পশ্চিম দিক থেকে উঠবে যেদিন প্রভাতে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে ওই দিন থেকে তবার দরজাটারে বন্ধ করে দিবে কে তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনে যত গুণা করেছি অন্যায় করেছি চোখের পানি ছেড়ে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করবে কে শায়তান আল্লাহরে চ্যালেঞ্জ দিছে আল্লাহ তুমি আমার জাহান নামে পাঠাবা আমিও তোমার বান্দা করে লে একসাথে জামাতে ঢুকমু একা ঝুঁকবো না একা যাবো না তোমার বান্দাদেরকে সবগুলারে জাহান নামি বানাইয়া তারপরে ঢুকমু তোমার চ্যালেঞ্জ দিলাম একটা রোজান্নাতে ঢুকাইতে পারবা আল্লাহ কে তুই আমার চ্যালেঞ্জ দিলি 
আমি তো সব রাজার বড় রাজা মহারাজা আমারে চ্যালেঞ্জ দেশ এত সাহস পাইলি কই তুই আজীবন ওসসা দিয়ে পাপ কাজ করাবি একদিন তাফসীর মাহফিলে এসে আমার বান্দা ক্ষমা চাবে আমি maaf করে দেব তুই কি করবি আজীবন অন্যায় করবে আজীবন পাপ করবে জুলুম করবে একদিন চোখের পানি ছেড়ে আমার কাছে কান্নার মতো কান্না করলে আমি সব গুনাহ maaf করে দেব এজন্য আল্লাহ বললেন ইয়া तुम्हारे दे এই কালেমাগুলো দিয়ে আমার কাছে দোয়া করো ক্ষমা করে দেব আল্লাহ শিখায় দিলেন ও আদম দুই হাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে আমার কাছে পড়ো রব্বানা পড়েন রব্বানা এটা শিখাই দিছিল আল্লাহ আল্লাহ আমি জুলুম করেছি অন্যায় করেছি ভুল করেছি পাপ করেছি তুমি যদি ক্ষমা না করো ক্ষমা করার কেউ নাই ঠিক কিনা আমরাও পাপ করলে এই দোয়াটা পড়ার দরকার আছে না নাই পাঁচটা শর্ত সাপেক্ষে আমাদের তবা কবুল করবে কে তবা কবুল হওয়ার কিছু শর্ত আছে পাঁচটা কয়টা চিৎকার মেরে বলতে হবে তবা কবুল হওয়ার শর্ত কয়টা এক নম্বরে হচ্ছে আল ইকরা অ্যাকনলেজমেন্ট ইউ हैव टू गिव द অ্যাকনলেজমেন্ট दैट यू आर द গ্রেটেস্ট সিনার অন আর্থ আপনাকে ঘোষণা দিতে হবে যে আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপি এক নাম্বার শর্ত আপনি বলেন যে আল্লাহ আমার চেয়ে বড় পাপি নাই আকাশের নিচে জমিনের উপর আমি সবচেয়ে বড় পাপি এমন কোন পাপ নাই যেটা আমি করি নাই ঠিক কিনা এক নাম্বারে পাপের ঘোষণা দেন দুই নাম্বারে আন নাদাম নাদাম মানে রিপেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু বি রিপেন্টেন্ট ফর হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান আপনাকে অনুতপ্ত হতে হবে চোখের পানি ছাড়তে হবে আল্লাহ আমি লজ্জিত আল্লাহ আমি নাদান আমি পিশাচ আমারে মাফ করে দাও তার মানে শিকার গেলেন কি অন্যায় করেছেন দুই নম্বরে আপনি অনুতপ্ত হলেন তিন নম্বরে স্টপ যেই পাপ করতেছিলেন ওইটা থামান স্টপ হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান যেটা করতেছিলেন আগে থামান আপনি সুদ খাইছেন অনুশোচনা আসলো মাফও চাইতেছেন আবার সুদু খাইতেছেন হবে আপনি ঘুষ খেয়েছেন তবা শুরু করলেন আবার ঘুষও খেয়ে যাচ্ছেন হবে থামেন স্টপ তিনটা গেল চার নম্বর to hate what you have done ঘৃণা করতে হবে যেই পাপটা করেছেন মন থেকে ওই পাপটাকে ঘৃণা করতে হবে পাঁচ নাম্বার শর্ত হচ্ছে to determine that you never repeat this sin again in your life আল্লাহর ওয়াদা দেন কমিটমেন্ট দেন যে আল্লাহ আমার জীবনে পারতপক্ষে এই পাপ জীবনে করব না চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না তার মানে আপনি শিকার যান তারপরে আপনি অনুতপ্ত হবেন যে পাপ করেছেন থামিয়ে দিবেন পাপটারে মন থেকে ঘৃণা করবেন আর আল্লাহ রে ওয়াদা দিবেন আল্লাহ আর করব না এই পাঁচটা শর্তের আলোকে তবা করলে জীবনের সব গুনা মাফ করে দিবে কে এজন্য আল্লাহ বললেন তোবার মতো তোবা করো সব গুনা মাফ করতে পারে কে তবা করবেন তো রাজি আছেন কবে করবেন এই মুহূর্তে তবা করলাম এই মুহূর্তে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই আল্লাহ জীবনের সব গুণা মাফ করে দাও আমাদের দেশে তবা করার জন্য হুজুর লাগে কথা কন বিশ্বাব হুজুর বড় হুজুর ছোট হুজুর হাফেজ সাহেব লাগে না হাফেজ সাহেব ইমাম সাহেব এদের ছাড়া নাকি তবা হয় না না এটা ভুয়া কথা আপনি অনুতপ্ত হন আপনি চোখের পানি ছাড়েন আপনি আপনার রবরে বলেন ক্ষমা করে দিবে কে ইমাম সাহেব আসতে হবে শর্ত না কয়টা আমরা 
রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা হতে পারে যে কোনো সময় ভূমিকম্পে পড়তে পারি হুম বজ্রপাত পড়তে পারে না ঠেড়া বইরা মানুষ নাই আছে না নাই এই বিপদ আপদ থেকে আপনারা রক্ষা করবে কে যদি আপনি এস্তেক ফারের সাথে আঠার মতো লেগে থাকেন কিসের সাথে কথা বলেন এস্তেক ফারের সাথে লেগে থাকতে পারলে এক নাম্বার হচ্ছে বিপদে পড়লে আপনারে মুক্ত করে দিবে কে দুই নাম্বার রমিন কুল্লি হাম্মিন ফরাজা যে কোনো ধরনের টেনশন হাইপার টেনশন থেকে বাঁচায় দিবে কে আমাদের তো টেনশন মেনশন নাই না আছে লাইফ নিয়ে টেনশন বাঁচার টেনশন মরার টেনশন ক্যারিয়ারের টেনশন রাস্তাঘাটে যানজট এটার টেনশন পুলিশের দৌড়ানি র্যাবের দৌড়ানি বাড়ির ভাড়া গ্যাস বিল বিদ্যুৎ বিল ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া কত টেনশন এই সব টেনশন থেকে আপনারে মুক্ত করে দিবে কে তিন নম্বরে এমন জায়গা থেকে আল্লাহ আপনার রিজিকের ব্যবস্থা করবে আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না সুবানলা পড়ে চার নম্বরে সবসময় এস্তেকফার যদি পড়া হয় আল্লাহর কোন আজাব ওই বান্দার উপরে আসে না যতক্ষণ আমার বান্দা আমার কাছে এস্তেকফার পড়তে থাকে আমার কোন আজা বান্দারে পাবে না যতক্ষণ এস্তেকফার পড়বেন আল্লাহর কোন আজাব আপনার উপর আসবে না চারটা গেল পাঁচ নাম্বার বারবার এস্তেকফার পড়লে রফিক ভাই আল্লাহ আপনার মুস্তাজাব দাওয়াবানি দোয়া করা মাত্র কবুল করে নিবে কে মুস্তাজাবুদ্দাবুজন্তাবালিমাজাবের ইমামের নাম আহমদ ইবনে হাম্বাল জগৎ বিখ্যাত মহাদিস একক স্বতন্ত্র হাদিসের কিতাব হিসেবে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় যে হাদিসের কিতাব ওইটার নাম মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বাল চল্লিশ হাজার হাদিসের কালেকশন আছে এটাতে এই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল ওনার শেষ জীবনটা হাদিস পড়া পড়ানো হাদিস কালেকশনের জন্য ব্যয় করেছেন শহরের পর শহর দেশ থেকে দেশ দেশান্তরে ঘুরতেন একটা হাদিসের জন্য উনি সফরে বেরিয়েছেন হাদিস কালেকশনের জন্য প্রচন্ড শীতের রাত উনি মাগরিবের নামাজ এশারের নামাজ পড়ে একটা মসজিদে শুয়ে পড়লেন আর শুয়ে শুয়ে হাদিস পড়তেছেন কি পড়তেছেন কথা বলেন আর মনে মনে ভাবলেন রাতটা মসজিদে কাটায় দেই ফজরের নামাজ পড়ে আবার বেরোব কিন্তু দারোয়ান এসে বলে মসজিদে থাকতে পারবেন না ওঠেন দারোয়ান আছে না কথা কন আহমদ ইবিন আহাম্বাল বললেন আমি শুধু রাতটা থাকতে চাই আমি তো ফজরেরও মুসুল্লি ফজর নামাজ পড়বো তো এই মসজিদে আমার থাকতে দাও দারোয়ান তো দেয় না কেন মসজিদে থাকার জায়গা না যান মিয়া উনি যে আহমদ ইবনে হাম্বাল এটা চিনে নাই থাকতে দেয় না কি করবে এখন উনি কাঁথা গুছিয়ে হাদিসের কিতাব নিয়ে কাদের মধ্যে ব্যাগ নিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন কি আর করবেন প্রচন্ড শীত আর কাঁপতেছেন বুড়ো মানুষ প্রথিমধ্যে দেখলেন বাজার বাজার একজন খাব্বাজ সাবুন খাব্বাজ যুবক রুটি বিক্রেতা সে রুটি বিক্রি করে চুলার মধ্যে রুটি শেখে সে যে সালাম দিল আসসালাম আলাইকুম যুবক বলে ওয়ালাইকুম আসসালাম আহমদ বিন হাম্বাল বলে যুবক আমার যাওয়ার জায়গা নেই সফরে বেরিয়েছি খুব শীতে কষ্ট পাচ্ছি রাতে যদি তোমার এই চুলা থেকে একটু আগুন পোহাই কোনো সমস্যা যুবক বলে না না সমস্যা না হালান আসা হালান খোশ আমি আসেন আসেন আপনি আগুন পোহাইলে আমার সমস্যা কি সুবানালা পড়েন আল্লাহ শুক্রিয়া করে উনি বসলেন আর আগুন পোহাচ্ছেন আর খেয়াল করলেন যুবক রুটি বানায় আর পরে আস্তাক ফেরুল্লাহ রুটির দলা বানায় পরে আস্তাক ফেরুল্লাহ খামির বানায় আর পরে আস্তাক ফেরুল্লাহ রুটি নিয়ে উনুনের ভিতরে চুলার ভিতরে সেকা দেয় আর পরে আস্তাক ফেরুল্লাহ দোকানদারের কাছে কেউ আসলেই সে রুটি দেয় আর পরে আস্তাক ফেরুল্লাহ ক্রেতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ক্যাশ বক্সে রাখে আর কি পড়ে আবার রুটি বানানো শুরু করে আর কি পড়ে খালি এইটাই পড়তেছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল তো অবাক কিরে এটা আবার কেমন যুবক খালি আস্তাক ফেরুল্লাহ উনি প্রশ্ন করলেন যুব ঘটনা কি আসার পর থেকে তোমার দেখতেছি তুমি রুটি বানাও রুটি বিক্রি করো আর পড়ো আস্তাক ফেরুল্লাহ মালাকাইয়া স্বভাব যুবক বলে আস্তাক ফেরুল্লাহ আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের আমল আমি সব সময় আঠার মতো এস্তেক ফারের সাথে লেগে থাকি আর সব সময় পড়তে থাকি আস্তাক ফেরুল্লাহ আর এর বদৌলতে আল্লাহ আমার মুস্তাজাব দাওয়া বানিয়ে দিয়েছে আহমদ ইবনে হাম্বাল তো অবাক 
তুমি মুস্তাজাবুদ দাওয়া রুটি ওলা আমি এত বছর হাদিস পড়াই আমি তো মুস্তাজাবুদ দাওয়া না আর তুমি রুটি বেসে বাজারে তুমি মুস্তাজাবুদ দাওয়া তুমি দোয়া করলে সব কবুল হয়ে যায় যুবক বলে না আমরা মুস্তাজাবুদ দাওয়া আমি আমার জীবনে যত দোয়া করেছি কবুল করে নিয়েছে কে সব দোয়া কবুল করে নিয়েছে আল্লাহ একটা দোয়া ছাড়া কয়টা আহমদ ইবনে হাম্বালের কৌতূহল কিউরিসিটি আরো বেড়ে গেল কি সব দোয়া কবুল হয়েছে একটা দোয়া ছাড়া মাজালিকা দোয়াই সাপ কি সেই দোয়া যুবক এবার বলতে শুরু করলো আমার জীবনে যে দোয়াটা আল্লাহ কবুল করে নাই সেটা হচ্ছে আমি আল্লাহর কাছে অনেক চেয়েছি অনেক দোয়া করেছে যে আল্লাহ শুনেছি এই জামানার সবচেয়ে বড় মোহাদ্দিস তার নাম নাকি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল আল্লাহ তোমার কাছে আমার চাওয়া আমি যেন এই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল দেখে মরতে পারি আমি যেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের হাতে হাত রেখে মুসাফা করতে পারি আর তার কপাল একটা চুমু এঁকে দিতে পারি আহমদ ইবনে হাম্বাল আবেগ প্রবণ হয়ে গেলেন চোখের পানি ছেড়ে দিলেন বললেন যুবক তোমার এই দোয়াটাও কবুল হয়ে গিয়েছে আহমদ ইবনে হাম্বালের দেখা আর সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য আহমদ ইবনে হাম্বালের বাড়িতে তোমার যাওয়ার দরকার নাই আহমদ ইবনে হাম্বাল তোমার দরবারে ছুটে এসেছে আহমদ ইবনে হাম্বাল আমি নিজেই আহমদ ইবনে হাম্বাল যুবক চোখের পানি ছেড়ে দেয় আহমদ ইবনে হাম্বাল চোখের পানি ছেড়ে দেয় যুবক চিৎকার মেরে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালকে জড়িয়ে ধরে হাতে হাত রেখে মুসাফা করে কপালের মধ্যে চুমু খায় আর আল্লাহর শুক্রিয়া করে বলে ও ইমাম আসলে এই দোয়াটাও আল্লাহ আজকে কবুল করে নিল বিশ্বাস হয় সবসময় ইস্তেকফার পড়লে আপনার দোয়াগুলোর এইভাবে কবুল করে নিবে কে এই পাঁচটা জিনিস পাবেন সবসময় যদি ইস্তেকফারের সাথে লেগে থাকেন রাজি আছেন তো এই জন্য বিশ্বনবী সব সময় নামাজে সালাম ফেরানোর পরে পড়তেন আস্তাক ফেরুল্লাহ কি পড়তেন তিনবার পড়তেন আস্তাক ফেরুল্লাহ যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা কবিরা গুনা কি গুনা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ আমি তাগড়া যুবক তলোয়ার নিয়ে নেমেছি আমার দেহের এক ফোটা রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাব আমি ফিরে আসতে পারবো না আইনটা কার ফিরে আসলে কবিরা গুনা বিশ্বনবী বলেন যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসেছে এরকম কবিরা গুনা অবলম্বন কারিও যদি পড়ে ওই কবিরা গুনা কারিকেও ক্ষমা করে দিবে কে পড়তে রাজি আছেন তো আবার সাহেদনা আবু বকর বললেন আরে সোনাল্লা আল্লিমনি দোয়া সালাম ফেরানোর আগে পড়ি না যেখানেই ক্ষমা চাওয়ার কথা আছে ওইটারই কি বলে শ্রেষ্ঠ যত ইস্তেকফার হতে পারে এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম ইস্তেকফার নাম কি কথা কন বোখারের বর্ণনা সাদ্দাদ ইবনে আউস রদি আল্লাহ তালু বর্ণনা করেন এই সাইদুল ইস্তেকফার দিনের বেলা যে পড়বে ওই দিনে মারা গেলে সে জান্নাতি এই সাইদুল ইস্তেকফার রাতের বেলা যে পড়বে ওই রাতে যদি এন্তেকাল হয় ওই লোকটা জান্নাতি মুখস্থ আছে না কার কার মুখস্থ হাত তুলেন আর 
أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذمي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله بودن أسكر أتي بودسن مرا قل زنتي تلا بودن الله أكبر يجن نبي شنوي بله نما را غير غناو ماف پرر غناو ماف تار پرو پروتي دي نمي شطور بار توبا استغفار پوري أسكر تاكي بودت راجي سنتو بشي بشي استغفار پورا جابنا ایک تو پران کھولے دل کھولے آواز کرے پڑھیں تو استغفر اللہ آر جورے پڑھیں استغفر اللہ آبار شبائی پڑھیں استغفر اللہ شب شمائی توبہ استغفار جارہ پڑھے تا دیر کے پچھندو کرے کے شب شمائی ذکر کرے کرے زیب بٹارے جارہ بھی جیارہ کے تا دیر کے وہ پچھندو کرے کے اللہ بولن وذکر ربک فی نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكم من الغافلين سبحان الله بودي الله بولن واذكر ربك في نفسك الله ري مونه مونه داكو تضرعا وخيفة الله ري زكير كورت الله بولا چن في نفسك مستسن نورتو في نفسك مونه مونه الله ري زكير تاكورو تضرعا وخيفة تدر رعو منی بینوئے شتے with full of humility, submission and humbleness بینوئے شتے اللہ رڈکو و خیفہ گپنے گپنے ڈکو دونال جہری منال قول چت کر چچا میں چکو رے ڈیکو نا کر کو تھا آواز کر زکر کرو نا ایجا امرا ما فیل لا الہ الا اللہ زکر کرو ایٹا تعلیم ان ادش ہوگی تعلیم ایر جنہ آواز کر زکر جائے جائے سکن دو بیکتی کو تو زکر ایر جائے بدت تو ایٹا آستاست ہوتا ہوئے ابر تعلیم ارزکیر ہوئی تو بہت روا بے ان اللہ جمیل یحب الجمال امر اللہ شندر امر اللہ ارزکیر ایر مدد و شندر جو آسنا نائی کین تو ایدش ارزکیر ایر بیتر اللہ فالا فی آسنا نائی بیشی ناکم کی بوشن 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 زان تو انہیں دھرو نرا سے زکیر بوشن 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 زان ہائی بار علی ایڈا کیا بار زلالی تو ایز ان اللہ جمیل یحب الجمال امر اللہ شندر امر اللہ ذکر ارمد دو شندر جو آسنا نائی تعلیم رد شے شبائی ملے ذکر کرا جائے اس کن تو چلا فلا کرا جا بینا لا فلا فی کرا جا بینا ماتھا ڈانے بھائے جھولانو جا بینا ٹھیکی نا چھے تو لا فلا فی ذکر آسنا نائی لا فائتے لا فائتے گاسر آگائے باشر آگائے ابر زینی زکیر پر چلو نہ کرو انہار کندے زائے اوٹے اثر نہیں بیشنو بھی صحابی دن نہیں زکیر کر چین صحابہ رالا فت اللہ فت خیزر کا سرا گائے حدیث آسان نہیں تھا بیشنو بھی صحابہ در کے نہیں زکیر کر چین لا فت اللہ فت ابو بکر بیشنو بھی کندے روپرے اسے حدیث آسے ایٹا زکیر نوائے کی شندر دیکھیں اسلام بوجھا کو تو شہوج وذکر رب بکا فی نفس کا تدر رعا و خیفہ گوپنے زکیر کڑو بدرتار شتے بینوئر شتے ذکر کرو ولا تکم من الغافلین دون الجہر من القول چت کر چچا مشی کرے ذکر کرو نا جرا چک فال دیئے ہوئی 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 کرے آسے نا ہوئی 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 بیتر اللہ نامہ سے ہوئی 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 ہو بشنی بلن خبردار چتکار چچا میں چھی کرے اللہ فلا فی کرے جرا زکری کرے ہرا مونے کرے اللہ کانے شنے نا کتا بلن اپنی گپنے واللہ رڈک لے اپنا رڈکے شڑا دی بے کے اے جن رب العالمین بلن فذکرونی اذکرکم وشکرونی ولا تکفرون بندہ امار زکر تم رکرو امیو تمہ در زکر کرو ٹھیکی نا امرا جدی اللہ زکر کرے امار در زکر کرے کے سبحان اللہ کو بیننا امر اللہ ذکر کرے اللہ نہ کیا مدر ذکر کرے زینو تنو کو تھائی تھا اب آر حدیث کو اتصد اللہ بولین فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِ امر بندہ جو دی ایک ایک امر ذکر کرے امی امر بندہ رہے ایک ایک شرون کری وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِن خَيْرٍ مِّنْهُ ارکم امی ایڈ چھو برو مہا شمیلون فرشتہ دیر کے نیے کرے امار بندر شرن کری وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّا شِبَرَن تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا 
আমার বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত আসতে চায় আমি আমার বান্দার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই আমার বান্দা যদি আমার দিকে এক হাত আসতে চায় আমি আমার বান্দার দিকে দুই হাত যাই আমার বান্দা যদি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসতে চায় আমি আমার বান্দার দিকে দৌড়ে দৌড়ে যাই পড়ে এই জন্য বিশ্বনয় বলেন আল্লাহর জিকির দিয়ে জিব্বাটারে ভিজিয়ে রাখবা কার কথা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জিকির লা ইলাহা এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিকির আছে কথা বলেন বিশ্বনী বললেন মান কালা সাথে অন্তর থেকে কেউ যদি জীবনে একবার বলে তার যদি পাপ থাকে অন্যায় থাকে ওই পাপ আর অন্যায়ের শাস্তি গুলার পরে কোনো না কোনো দিন আমার ওই বান্দা জান্নাতে ঢুকবে একবার যদি পবিত্র বাণী থেকে বর্ণিত শিক্ষা আল্লাহ এমন একটা জিকির শিখান যেই জিকির কেউ জানে না আমি জানবো আর ওই জিকির দিয়ে প্রাণ ভরে আপনার ডাকবো আল্লাহ বললেন মুসা পড়ো লাহাম বললেন আল্লাহ সাইলাম কি কইলেন কি লাহিলা তো জাতীয় জিকির এটা তো আন্তর্জাতিক জিকির এটা জানে না এমন কেউ নাই এমন কি হিন্দু ভাইরাও জানে কথা কন আল্লাহ আমি তো চাইছিলাম এক্সক্লুসিভ এক্সক্লুসিভ আমার জন্য স্পেশাল এর চেয়ে সুন্দর আর কেউ জানবে না এত সুন্দর একটা জিকির আপনি দিবেন এটা আমি ডাকবো আপনারে আর আপনি শুনবেন আল্লাহ বললেন মুসা এর সাথে আমি আমার কাছে না যদি মুসা এক পাল না রেখে দাও মুসা দেখবা মুহূর্তের মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাহার পাল্লা ভারী হয়ে গেছে সাত জমিন এক পাল্লায় শুধু লা ইলাহা ইল্লাহ এক পাল্লায় মুহূর্তে লা ইলাহার পাল্লাটারে ভারী করে দিবে কে জুমান নামাজের সময় ভিক্ষা করে একটা টাকা দিয়া যান লাই লাহার জিকির লগে আসে না নাই এটা আমরা ভিক্ষার জিকির বানাইছি এটা তো বিপ্লবী বাণী এই বাণীর পক্ষে যারা তারা ন্যায় আর সত্যের পক্ষে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই বাণীতে যারা বিশ্বাস করে তারা এক আল্লাহর সামনে মাথা নত করে দেয় গোটা পৃথিবীর কোন শক্তির সামনে ওই মাথা নত হয় না ঠিক কিনা এই লাইলা হাজার আমরা মানি আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করব কোন শক্তি আমাদের মাথা নত করাতে পারে বিপ্লবী বাণী এটা সংগ্রামী বাণী এই বাণী এমন বিপ্লব তৈরি করে গোটা বিশ্ব পাল্টে দেয় তিনি গোটা বিশ্বের জাহালাতকে তার তাফসিরের লেখনির মধ্যে দিয়ে তুলে এনেছেন 
আর বলেছেন আল্লাহর আইন ছাড়া পৃথিবীর বুকে কোন আইন চলবে না তার তাফসির পরে মিশরের সব যুবকরা রাস্তায় নেমে এলো আন্দোলনের চোটে পুরো মিশরে উত্তাল গণ আন্দোলন ইনিল হকম ইল্লা লিল্লা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ছাড়া কিছু চলবে পুরো মিশর টালমাটা সরকার টালমাটা সরকার প্রধান ছিল জামাল আব্দুল নাসের কয়ডারে জেলে বর কথা কন হকের কথা বললে জেলখানা আছে না নাই সৈয়দ কুতুব শাহিদের জেলখানায় ভরা হলো ওনার জেলখানায় ভরার পরে আন্দোলন আরো তিন গুণ বেড়ে গেল কায়রোর রাস্তায় মিশরের রাস্তায় রাস্তায় ইসলাম প্রেমী কোরআন প্রেমিক যুবকদের আন্দোলন পুরো আন্দোলনে মিশর কেঁপে উঠল মিশর ব্যাপী আন্দোলনের গণজোয়ার সরকারের অবস্থা খারাপ সরকার এবার ঘোষণা দিল সাইয়েদ কুতুব শহীদ মিশরের যুবকদেরকে আন্দোলনে ঠেলে দেওয়ার কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো ফাঁসি যুগে যুগে কোরআনের পক্ষে যারা এদের কাছে ফাঁসির রশি আছে না নাই কিন্তু এই ফাঁসির রশিকে তারা থোড়াই কেয়ার করেছিল ফাঁসি সৈয়দ কুতুব শহীদের ফাঁসির রায় দেয়া হলো আদালত থেকে ফাঁসির রায় বহাল রাখা হলো যেদিন ফাঁসি দেয়া হবে তার এক ঘন্টা আগের ঘটনা কারাপ কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী জেল কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী জেলখানার যিনি ইমাম আছে না উনি এক ঘন্টা আগে আইসা এই কালিমা পড়ায় যারা ফাঁসি দেয়া হবে এরা পড়ায় লা ইলাহা মোহাম্মদুর তো সাইয়েদ কুতুব শাহিদকেও কালিমা পড়ানোর জন্য ইমাম সাহেব আসছে ফাঁসির বাকি কয় ঘন্টা এসে বলে সাইয়েদ কুতুব শাহিদ আপনি পড়েন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাইয়েদ কুতুব শাহিদ বলে আমারে তুই কালিমা শিখাইস না আমি কালিমা খুব ভালো জানি যে কালিমা পড়ানোর কারণে সরকার তোরে বেতন দেয় ওই কালিমার ব্যাখ্যা করার কারণে সরকার আজকে আমারে फांसी দেয় তুই কালিমা পড়াস তোরে টাকার বান্ডিল দেয় আমি কালিমার ব্যাখ্যা করার কারণে फांसीর মঞ্চে দাঁড়াই চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা তার মানে তোর কালিমা আমার কালিমা এক কালিমা না এই দুই কালিমার মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই তোর ইমানি চেতনা আমার ইমানি চেতনা এক ইমানি চেতনা নয় তোরে টাকা দেয় আমারে फांसी দেয় তার মানে দুই চেতনা আলাদা চিল্লায় বলো ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ ডেকে বললেন গোলাম এটা বিপ্লবী বাণী এই কালেমা আর আন্দোলন যারা করে তারা আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কাউরে ভয় পায় না আর তারা চায় কালেমার পতাকা পৃথিবীর মধ্যে যেন পথপথ করে উড়ে ঠিক কিনা বাংলার জমিনে কালেমার পতাকা উড়ুক আমরা চাই কি চাই না কোন এক দিন এ দেশের আকাশে কালিমার পতাকা উড়বে সেদিন সবাই খোদাই বিধান পে দুঃখ বেদ না ভুলবে কোন এক দিন এ দেশের আকাশে কালিমার পতাকা উড়বে সেদিন সবাই খোদাই বিধান পে দুঃখ বেদ না ভুলবে চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা এই কালেমার সমাজ যদি হয় ওই সমাজে কেউ লাঞ্ছিত হবে না ওই সমাজে কোনো নারী নিগৃহীত হবে না ওই সমাজের কোনো কাজের মেয়েরা ধর্ষিত হবে না ওই সমাজে দুর্নীতি থাকবে না ঘুষ থাকবে না চাঁদাবাজি থাকবে না টেন্ডারবাজি থাকবে না সমাজটারে শান্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করে দিবে কে এজন্য সব সময় জিকির করতে হবে একজনের চিল্লায় বলেন তিনি কে শ্রেষ্ঠ জিকির হচ্ছে লা ইলাহা করতে রাজি আছেন সব সময় জিকিরটা করতে রাজি আছেন এভরি নাইট এন্ড এভরি ডে Every night and every day Never forget to say La ilaha illallah Never forget to say La ilaha illallah Pardon? Every night and every day Every night and every day Never forget to say La ilaha illallah Never forget to say La ilaha illallah Never 
forget to say la ilaha illallah when you walking down the street use your time and repeat and say in every heart beat la ilaha illallah when you walking down the street Use your time and repeat and say in every heart beat la ilaha illallah every night and every day every night and every day never forget to say la ilaha illallah chilla bolan thik kira दिने राते जेकुनो मुहूर्ते अमादर जिब्बर मुझे थक बेकी कथा बोलन जिब्बर थक बेकी ऐजुन नबिशु नबी बोलन अफ़दलु जिक्री ला इलाह इल्लल्लाह अल्लाह रक्षे शॉप चाहिते प्रियो जिक्र होलो ला इलाह इल्लल्लाह अबर बिशु नबी बोलन हब्बुल कलामे इल्लल्लाह ही अरबा अल्लाह रक्षे शॉप चाहिते प्रियो Alhamdulillah La ilaha illallah Subhanallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah Pardon Chatta kotha Allah Kata shab chipri Ekta chse Subhanallah Ekta chse Alhamdulillah Ekta chse La ilaha illallah Ekta chse Allahu Akbar जो शुरू ते तीन टा तकबीर दिसी ये तकबीर टल्लर प्रियो को था जो चट्टा चट्टर मुझे एक टा सना नहीं आवाज करे पड़े ना अल्लाह अकबर सब ची प्रियो अल्लर का सही चट्टा को था लाया दुर्रु का भी आई हिन्न बता था विष्णु ने बोले ने चट्टर जेट दिए शुरू करते मन सही करो कुनो शमशना नहीं सुबह � رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيميني أمي بيشنو بيدان حتى رانجولر غيرا التسبيح غلوك بورت ديكتي بورت رجع سن دان حتى لين أي انجولر كورن مدة إيه بيبي راكن إيه بيبي راكن نامازير بودي سبحان الله الحمد لله بورت رجع سن سبحان الله تتريش بار الحمد لله تتريش بار الله أكبر تتريش بار بورت رجع سن شباي الله تومي كوبل كرو فروس سلا تر بار أمرا منازات دار جنة بعقل هاي جاي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمين يا رحم الرحيمين حسنا ناي سلام دلائي منا ناي حسنا شب لكاري كنت بشنو بي سلام فيران الفوري شرب الفرثم جي عواشترا كورتن شتا اتش الله اكبر اير پر تين بار پورتن استغفر الله استغفر الله استغفر الله اير پر آيات الكرسي اكبر كوي بار من قرى آيات الكرسي دبورا كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. بتك فرص سلطة الرجال جاك برأي تقول كرسي بوره. تار جنة تدخل كر كتر آر كونو بادها ثا كنا أكتا جنيش ثرا. شدة هوت سي مورون. لوك تا موره نا. تا إزان نا تزاينا. مول لي إزان نا تي. الله أكبر. إير بره تتريش بار. سبحان الله تتريش بار. الحمد لله تتريش بار. الله أكبر. شب شش ملا بن لا إله إلا الله. وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اير بره برتن اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اير بره برتن اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اير بره برتن اللهم إنا نسألك الهدى والتقاب والعفاف والغنى اير پر پرتن اللہم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتی سبحان اللہ پرتن کتو تزبی کتو دعا ابار فضر شمائی پرتن اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور سبحان اللہ پرتن اگلو پرنا اللہم آمین یا رحم الرحمین کتو پر اٹاکات فرس صلات پر تزبی گلو پرتن कथा बोलने पढ़ते राज्य ऐसे निशाबाई आर ताज़बी शेष वाले दुआ करने समस्या नहीं दुआ करते आप एक कार्य कैसे विश्व नहीं बोल लेना दुआ मुख़्ले बादा दुआ होलो ये बाद तेरे निर्जार जर दुआ नहीं और किच्छ नहीं दुआ करना ही तो नमः जकाज़ हो बेना दुआ करना ही रोज़ा एकाज़ हो बेना कथा कौन 
আবার তিরমিজির বর্ণনায় বললেন আর দোয়া ও হুয়াল আবাদা দোয়াটাই নাকি আবাদত দোয়াটা ইটসেলফ এইটাই আবাদত নামাজ যেমনি আবাদত রোজা যেমনি আবাদত হাত তুলে যে দোয়া করলে এটাও আবাদত সুবহানাল্লাহ পড়েন এটা মুমিনের উইপন সালাহুল মুমিন সাপ্লিকেশন দোয়ার ইংরেজিতে বলে সাপ্লিকেশন সাপ্লিকেশন ইজ দা উইপন অফ বিলিভারস দা বিশ্বাসীদের অস্ত্র সবকিছুর কারামতি যে এখানে শেষ দোয়ার কারামতি ওইখানে मिजाइल बोमा कथा ठीक पड़े ड्रोन हमला कर ले ठीक ओखने बैलिस्टिक क्षेपणास्त्र निक्षेप कर ले लक्ष्य वस्तु जेमने भीत कर दोर मत दो कर ले मुहूर्ते ही दो कबुल दोर मत दो करते जानिना কেমন করে দোয়া করতে হয় আমাদের জানা নাই এই জন্য দোয়াও কবুল হয় না চিল্লায় কোন ঠিক কিনা কিন্তু আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন আমার বান্দা দোয়া করলে আমি দোয়া কবুল করি আমার বান্দা চাওয়া মাত্র আমি কবুল করে নেই সুবানালা পড়েন যত দোয়া আপনি করেছেন সব কবুল সব অল অফ ইউর দোয়াজ আর অ্যাকসেপ্টেড সব কবুল হয়েছে আল্লাহর কসম অনেকে বলবে হুজুর এটা আবার কি করলেন এতক্ষণ তো ভালোই করতেছিলেন শব্দ আবার কবুল হয় কেমনে আমি তো জীবনে কত কিছু চাইলাম কত কিছুই তো পাই নাই আসেন এরকম অনেকে অনেক পেরেশান আফসুস করে হুজুর চাইলাম আল্লাহ দিল না চারটা মাইয়া এবার কাবা ধরা চাই আইসি পোলার কথা এটাও হয়েছে মাইয়া আসে না নাই পাঁচটা ছেলে হয়েছে মেয়ের জন্য বুকটা হাহাকার হজে যে আরাফাতের ময়দানে চেয়ে আসলাম এইবারও হয়েছে আর একটা পোলা আসে না নাই কত কিছু চাইলাম পাইলাম না হুজুর দিল না আল্লাহ বলে না আপনার সব দোয়া কবুল তবে কবুল হওয়ার তিনটা সিস্টেম আছে কয়টা চান্দলার ভাইয়েরা মনে থাকবে কয়টা আপনি যত দোয়া করছেন সব কবুল আল্লাহ বলে অ্যাকসেপ্টেড যা কবুল দিব দিব না এটা বলতে জানে না চাওয়া মাত্রই বলে দিব তিন সিস্টেম নাম্বার ওয়ান আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন চাইলেন আল্লাহ বলে দিব বলেই তিনি দিয়ে দেন আর আপনি খুশি হয়ে যান পেয়ে গেলেন নাম্বার টু আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন চাইলেন তখনও আল্লাহ বলে দিব তবে এখন না সবুর একটু পরে দিব কখন দিলে আমার জন্য ভালো আমার সে ভালো জানে কে পরে দিবে নাম্বার থ্রি চাইলেন দোয়া করলেন আল্লাহ তখনও বলে দেব তবে এখনও না পরেও না কেমতের দিন যেদিন বিপদে পড়বে ওই দিন দেব যেদিন তোর বাবা তোরে চিনবে না তোর মা তোরে চিনবে না বন্ধু বন্ধুরে চিনবে না পীর সাহেব মুরিদরে চিনবে না মুরিদ পীর সাহেবরে চিনবে না ইমাম সাহেব মুসল্লিরে চিনবে না মুসল্লি ইমাম সাহেবরে চিনবে না কেউ কাউরে চিনবে না ওই কঠিন দিনে তোরে আমি বাঁচাইয়া দেব তাইলে দোয়া যা করছেন ছোটবেলা থেকে আজকে পর্যন্ত লস হয়েছে না লাভ লস না লাভ এই জন্য বেশি বেশি দোয়া করার দরকার আছে না নাই জীবনে যদি কোনো ন্যায় কামল থাকে ওই ন্যায় কামল দিয়ে যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন দোয়া কবুল করে নিবে কে তবে ন্যায় কামলটা হইতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রত্যেকের জীবনেই কিছু আমল আছে যেটা লোক দেখানো করে আসে না নাই আবার কিছু আমল আছে আল্লাহরে খুশি করার জন্য করে আসে না নাই কথা বুঝতে পেরেছেন রাত্রিবেলা যাচ্ছেন কেউ নাই রাস্তায় হঠাৎ দেখলেন মসজিদ পাশে লেখা বড় করে দান বাক্স পকেট থেকে কচ কচে এক হাজার টাকার নোটটা ওইখানে ঢেলে দিলেন দান বাক্সের ভিতরে কেউ দেখে নাই দেখছে কে এটা পৃথিবীর কাউরে দেখানোর জন্য দিছিলেন এই দানটা আল্লাহর কাছে প্রিয় গোপন দান আল্লাহর রাগকে কমিয়ে দেয় সোমান বলেন তোমার আর তোমার রবের মাঝে এমন কোন গোপন জিনিস আছে নাকি যেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না 
তোমার কোন দিন কোন গোপন দান আছে নাকি যেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ দেখেনি ওই দানটা আল্লাহর কাছে প্রিয় চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এরকম কোন গোপন আমল দিয়ে যদি আপনি আল্লাহর কাছে ওসিলা করে দোয়া করেন আল্লাহ ওই কঠিন বিপদের দিনে এই আমলটা করছিলাম শুধু তোমারে দেখানোর জন্য এর ওসিলাই বাসাও বাসাবে কে বুখারিতে একটা হাদিস আছে সালাসাতুন ফিল গর বনি ইসরায়েলের তিন লোক সফরে বেরিয়েছে মরুভূমির সফর মাঝখানে তুফান কই যাবে কই বাসবে দৌড়া দৌড়ি শুরু দৌড়াতে দৌড়াতে এক পাহাড়ের গুহার ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে গুহা চিনেন তো পাহাড়ের গুহা আশ্রয় নেওয়ার সাথে সাথেই বৃষ্টির পানির ঝাপটায় পাহাড়ের উপর থেকে বিশাল এক পাথর খণ্ড এসে পাহাড়ের গুহার মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে বন্ধ অন্ধকার এরা পড়ছে বিপদে হায় হায় বাসার জন্য ঢুকলাম এখন দিই মরণ ঢুকছিল কি জন্য এখন মরণ বিশাল পাথরের খণ্ড এসে গুহার রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছে তিনজন গায়ে যত শক্তি ছিল ধাক্কায়ও পাথর সরাইতে পারে না হায় হায় অক্সিজেন ভিতরে যা আছে আধা ঘন্টায় শেষ হয়ে যাবে কি করে বাঁচবো বাঁচার উপায় নাই চিল্লা ফাল্লা শুরু হয়ে গেল কান্নাকাটি শুরু একজন বলে তোমাদের জীবনে কার কি না কামল আছে যেই না কামলটা আল্লাহর ভয়ে করছিল ওইটার ওসিলা দিয়ে দোয়া করে দেখো কিছু হয় কি না সুবান আল্লাহ কন এটাই উপায় একজন হাঁটু গেড়ে চোখের পানি ছাড়া শুরু করছে দোয়া শুরু করছে আল্লাহ আল্লাহ কেনাতলি আবাওয়ান শেখ খান কাবিরান আল্লাহ আমার বাবা মা ছিল বৃদ্ধ বৃদ্ধা আমি পেশায় রাখাল সারাদিন ছাগল চড়িয়ে রাত্রিবেলা দুধ আনতাম সবার আগে আব্বা মারে দিতাম এরপরে আমার ছেলে মেয়ে এরপরে স্ত্রী একদিন গভীর রাতে এসে দেখি আব্বা আম্মা ঘুমায় দুধের বাটে নিয়ে আব্বা আম্মার মাথার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম ছেলে মেয়ে গুলো আব্বা এসে বলে আব্বা দুধ দাও আমি বললাম পরে আগে আব্বা আম্মা খাবে তারপরে তোরা ছেলে মেয়ে গুলো কান্না জুড়ে দিল আমি দেই নাই ফজর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম ফজরের আগ দিয়ে আব্বা আম্মা ঘুম থেকে উঠে দেখে তো আমার অবাক কিরে বাবা দাঁড়িয়ে কেন বললাম প্রতিদিন দুধ খেয়ে ঘুমাও আজকে আগে আগে ঘুমিয়েছ দুধ খাও নাই তোমাদেরকে আগে দিব বলে দাঁড়িয়ে রইলাম আল্লাহ ডেকে বলে আল্লাহ ওই দিন সারা রাত দুধের বাটে নিয়ে মা বাবার শিওরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম ফজরের সময় আব্বা আম্মারে দুধ খাওয়ালাম তারপরে ছেলে মেয়েদেরকে দিয়েছিলাম তারপরে স্ত্রীর মুখে দিয়েছিলাম ও মাবু ওই দিনের এই কাজটা আমি দুনিয়ার কাউরে খুশি করার জন্য করি নাই শুধুমাত্র তোমার খুশি ছাড়া ওই রাতের এবাদত যদি তোমার দরবারে ভালো লাগে থাকে আজকের বিপদের দিনে কেউ বাঁচানোর নাই তুমি আমাদের বাঁচাও ফান ফাজারাত মুহূর্তের মধ্যে ওয়ান থার্ড বিশাল পাথর খণ্ডটা এক তৃতীয়াংশ ডান দিকে সরে যায় এক পাশে সরে যায় সামান্য আলো বাতাস ঢুকতে আরম্ভ করলো এখন বাতাস ঢুকে এখন বেঁচে থাকতে পারবে এই নিশ্চয়তা হয়েছে সোবান কম এবার সে বলল ভাই তোর কি আমল আছে বল দ্বিতীয় জন হাঁটু গেড়ে আবার চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহর ডেকে বলে মাবুদ আমার এক চাচাতো বোন ছিল আল্লাহ সুন্দরী অনন্যা অপসরী প্রিয়ংবদা অনুসুয়া গুণবতী রূপবতী আমার এক চাচাতো বোন ছিল তার প্রেমে আমি ছিলাম পাগল পাড়া কিন্তু সে তো আমার ডাকে সাড়া দেয় না অনেক চেষ্টা করলাম তারে পাওয়ার জন্য চাচাতো বোন আমারে বলে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা যেদিন দিতে পারবা ওই দিন আমারে পাবা এবার আমি স্বর্ণ মুদ্রা কালেকশনের কাজে লেগে গেলাম বছরের পর বছর চেষ্টা করে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা যেদিন পেলাম ওই দিন চাচাতো বোনের কাছে গেলাম যে তার হাতে স্বর্ণ মুদ্রা দিলাম বললাম চলো এবার আমরা অপকর্ম করি স্বর্ণ মুদ্রা পে সেও খুশি আমিও খুশি সে পাইছে স্বর্ণ আমি পাইছি তারে গোপন একটা রুমের ভেতরে ঢুকলাম দুজন এক জামা কাপড় খুলে ফেললাম নেকেড হয়ে পাপ কাজ শুরু করব ইন দা মিনটাই মামার চাচাতো বোন আমারে বলে ও আমার চাচাতো ভাই আমারে তুই আমার সতীত্ব তুই নষ্ট করে দিস না ইত্যাকিল্লা আমার সম্ভ্রম তুই শেষ করে দিস না ইত্যাকিল্লা আল্লাহর ভয় কর আল্লাহ ওই মুহূর্তে ফিরে আসা কঠিন কঠিন কিন্তু ইত্যাকিল্লা আল্লাহ রে ভয় করে শব্দটা যখন শুনলাম আমার ভিতরটা কেঁপে উঠেছে আমি মুহূর্তে তোমার ভয়ে জামা পড়ে ওই রুম থেকে চিৎকার মেরে বেরিয়ে গিয়েছে আল্লাহ সেদিন আমি পাপ কাজ করি নাই সেদিন আমি মনের খায়েশ মিটাই নাই তোমার ভয়ে সেদিন আমি দৌড়ে পালিয়েছি ওই দিনে আমলটা যদি তোমার কাছে ভালো লেগে থাকে আজকে যে এই বিপদে আছি তুমি বাঁচাও 
বলার সাথে সাথে টু থার্ড দুই তৃতীয়াংশ পাথরের খণ্ডটা আরো ডান দিকে সরে যাওয়া পড়েন এবার আরো বড় ফাঁকা হয়েছে এবার তারা বেরোতে চেষ্টা করল দেখে মাথা বের হয় শরীর বের হয় না হাত বের হয় পিঠ বের হয় না পা বের হয় দেহ বের হয় না আরো সুটতে হবে এবার বাকি আছে কয়জন সে দোয়া করতে শুরু করলো আল্লাহ আমি ব্যবসায়ী ছিলাম অনেক শ্রমিক ভাড়া করে একদিন একটা কাজ করালাম সব শ্রমিকের টাকা দিয়ে দিলাম এক শ্রমিক টাকা না নিয়ে ভাগলপুর কই যে গেছে নিজেও জানি না ওর টাকা আমার কাছে রয়ে গেল এই শ্রমিককে আর টাকাটা বুঝাই দিতে পারি নাই এই টাকা দিয়ে আমি কয়েকটা ছাগল কিনলাম এই ছাগলগুলো বাচ্চা দিল ওগুলো বাচ্চা দিল ওগুলো বাচ্চা দিল দিতে দিতে বিশাল ছাগলের ডেয়ারি ফার্ম করে ফেললাম তার ওই টাকা দিয়ে এক যুগ বারো বছর পরে সে এসে বলে আমার টাকা ফিরায় দাও আমি বললাম এই যে ছাগলের ডেয়ারি ফার্ম পুরো ডাই তোমার সে বলে আতাস্তা জি ও মিন্নি আমার সাথে ঠাট্টা করো আমি পাই সামান্য কয়টা টাকা এক যুগ আগে যেই টাকা পাইতাম ওইটা দিলেই চলবে আমি বললাম ও শ্রমিক তোমার টাকা দিয়ে আমি ছাগল কিনে ব্যবসা করেছি ছাগল বাচ্চা দিয়েছে বাড়তে 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 আজকের বিশাল এই ডেয়ারি ফার্ম এই ডেয়ারি ফার্মের মালিক আমি নই তুমি তুমি নিয়ে যাও বলার সাথে সাথে শ্রমিক আনন্দে নাচতে নাচতে ডেয়ারি ফার্ম নিয়ে যায় ও আল্লাহ ওই দিন যদি সে যতটুকু টাকা পাওনা ছিল অতটুকু দিলেই সে খুশি হয়ে যেত শুধু তোমার খুশির জন্য পুরো ডেয়ারি ফার্ম আমি তারে দিয়ে দিয়েছিলাম আল্লাহ আকবর আল্লাহ আজকের এই বিপদের দিনে আমার সেদিনের আমলটা যদি তোমার কাছে ভালো লাগে তুমি বাঁচাও বলতে দেরি মুহূর্তের মধ্যে বিশাল প্রকাণ্ড পাথর খণ্ডটা অন্যদিকে দৌড়ে চলে যায় পাহাড়ের গুহা ওপেন পাথর খণ্ড নাই আল্লাহর শুক্রিয়ার তাকবির দিতে দিতে তিনজন বের হয়ে যায় সোমান আল্লাহ পড়ে সহি বুখারের বর্ণনা সহি হাদিস নিজের এমন কোন নেক আমল যদি থাকে যে আমলটা শুধু আল্লাহর জন্য করেছিলাম ওই নেক আমলের অশিলা দিয়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল করবে কে করতে রাজি আছেন তো প্রতিদিন শতবার তাও বা ইস্তেকফার পড়তে রাজি আছেন আল্লাহর জিকির করতে রাজি আছেন তো আর বেশি বেশি দোয়া করতে রাজি আছেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবো রাজি আছেন তো আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আর আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি আরো জোরে পড়ে না আমি যতগুলো কথা বললাম কোরআন সন্নার আলোকে বলেছি বানিয়ে কিছু বলি নাই তারপরে আমার মনের অজান্তে কোনো মিস ইনফরমেশন যদি আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় সেগুলো যেন আল্লাহ তালাপ আমাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে দেয় আমরা সবাই পড়ি আমিন আর সত্য সুন্দর কল্যাণকর হকের পক্ষে যা বললাম তার সবগুলো প্রথমে আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে আমলের তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন नियमित यूट्यूब भिडियो देखते सबस्क्राइब कर नतून नतन भिडियो पे घंटा बाटन चापन